ഹായ് എവറി വൺ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ സുഹൈബ് ചോരിൽ ഹൗസ് കൊടുവള്ളി പി ഒ കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ പി ഡി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാത്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേര് പറയാനൊന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് പി ഡി എഫുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും പലരും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പലരുടെയും അടുത്ത മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഡി എഫുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച പല പി ഡി എഫും നല്ലതും ഉണ്ട് നല്ലതല്ലാത്തതും ഉണ്ട് മീൻസ് പി ഡി എഫുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് തുറന്ന് നോക്കി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഇട്ട് ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഒരു പി ഡി എഫ് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ലൈക്ക് അടിച്ചത് അൺലൈക്ക് അടിക്കും കമൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാനിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഏ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് വീട്ടുകാരെ താഴത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ സംസാരം എല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹോം ഡ്രസ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള പി ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ മാത്സിൻ്റെ പി ഡി എഫിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ സാർ ഒരുപാട് എന്നെ താങ്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് തീരുന്നില്ല ആ സാറിൻ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആ സാറും മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ സാറിനൊക്കെ ദൈവം തുണക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് മിസ്സായി പോയി ആ സാറിൻ്റെ നമ്പർ ആ സാറ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് എസ് എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ വെക്കുക ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഞാൻ വെറുതെ ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നമുക്കിപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സമയം എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ആഡ് ഇടാത്ത എന്താ ആഡ് ഇടാത്ത സാറിന് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടൂലേ കിട്ടൂലേ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് എസ് എസ് എൽ സി എഴുതുന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എസ് സി എത്ര എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ മലയാള മീഡിയം ഇവിടെ കെ എം ഒ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൊടുവള്ളി കെ എം ഒ സ്കൂളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് എസ് എസ് എൽസിക്ക് ഒൻപത് എ പ്ലസും ഒരു എ ഗ്രേഡും ആണ് എ ഗ്രേഡ് മാത്സിലാണ് മാക്സിമം വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കുക 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 പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക താൻ പാതി ദൈവം പാതി അപ്പോൾ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് മലയാള മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളം മീഡിയക്കാർ ആദ്യത്തെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിസ്
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ആദ്യത്തെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക മലയാള മീഡിയക്കാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പി ഡി എഫും ഇതേ അഞ്ച് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മല മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ആൻസർ കീ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഡി എഫ് മൂന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ അഞ്ച് എക്സാം അഞ്ച് എക്സാം പേപ്പറിൻ്റെയും ആൻസർ കീ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആൻസറിൽ ഇപ്പോൾ വരിക ആർക്ക് ആർക്കിന് പകരം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചാപം എന്നായിരിക്കും വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളാണ് പരപ്പളവ് ഏരിയ പിന്നെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആൻസർ മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാര്യം എനിക്ക് ആൻസർ കീ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും മലയാള മീഡിയക്കാർക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് മാക്സിമം യൂറിലൈസ് ചെയ്യുക എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ അഞ്ച് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നോക്കിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ പി ഡി എഫിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് അല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനതൊക്കെ വായിക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കും വായിച്ചത് പലതിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ് എനിക്കധികം വയസ്സൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ വയസ്സെത്ര വയസ്സെത്ര ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാലാണ് എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് തികയുന്നത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിങ്ങളും ഞാൻ തമ്മിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുക എനിക്കും ഒരുപാട് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സോ ഇനി ബയോളജിയുടെ പി ഡി എഫും കൂടി കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിനും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല മുമ്പോട്ടേക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പല പ്രവൃത്തികളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നന്മ വരട്ടെ നല്ല ചിന്തകൾ ഉണരട്ടെ സോ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ടു എസ് എൽ സി എക്സാംസ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ സോറി വെനസ്ഡേ അല്ല തേസ്ഡേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരോടും പറയണം ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം എന്നാലേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തുള്ളൂ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കസിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫോൺ എടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ശരി അസ്സാം വലി